ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഡീസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്കുണ്ണിയപ്പാണ് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് അറിയില്ല ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ഷോപ്പ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തുള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതേ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചക്കുണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പച്ചേരി ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചേരി ഞാനിപ്പോൾ മോർണിംഗ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിപ്പം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക പച്ചേരി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി വേണ്ടതാണ് നമുക്ക് പഴഞ്ചക്ക പഴഞ്ചക്ക കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വരിച്ചക്ക വരിക്കച്ചക്ക ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ചോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ടെണ്ണം വരെ എടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏത് ചക്കയിലും നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കിട്ടുന്ന ചക്ക നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ശർക്കര അപ്പോൾ ശർക്കര ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്കിത് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് മെൽറ്റാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് കരിഞ്ചീരകം അപ്പോൾ കരിഞ്ചീരകം നെയ്യപ്പത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കരിഞ്ചീരകം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം അപ്പം മധുരമൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് അപ്പക്കാരൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചേർക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിപ്പം കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ വയർ ചീത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേണ്ടതാണ് നാല് ഏലക്കായ ഏലക്കായ ഞാൻ നാലെണ്ണം ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് നെയ്യ് അപ്പം നെയ്യ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ക്രിസ്പി ആയി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പച്ചരി കുതിർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കര ഇതേ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ശർക്കര രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഈ അരിയൊന്നും അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിലുള്ള വെള്ളം ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ശർക്കര എപ്പോഴും ആ ചൂടോടെ തന്നെ മെൽറ്റാക്കി എടുത്ത് ആ ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിക്സ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ദോശ മാവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു കട്ടി ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂടോടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ആ ശർക്കരേൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ചൂടിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ പഴഞ്ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം വരിക്കച്ചക്ക ആണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചൊന്ന് ഒരു നേരം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പഴഞ്ചക്ക ആണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ട് ഓഫാക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇതാക്കി എട
ഏലക്കായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അപ്പക്കാരം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം തന്നെയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ചധികം സമയം തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ രാവിലെയാണ് ഉണ്ടാക്കി മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈവനിങ് ആണ് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദേവ് വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് കണ്ടില്ലേ നല്ല പഫ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പക്കുഴി അതായത് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ എടുക്കേണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ നെയ്യപ്പത്തിനും ഉണ്ണിയപ്പത്തിനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതേ നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇനി മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കുഴിയിലേക്ക് പിന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തരുത് അപ്പോൾ പഴഞ്ചക്കേണ്ട അതൊന്ന് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണിട്ടാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കുഴികളിലും നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കുഴികളിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കുഴി ഇല്ലേ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഴി നിറഞ്ഞും പോകരുത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതേ നമ്മൾ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതേ ഒരു സൈഡ് നല്ല പോലെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ണിപ്പക്കുഴിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പിൽ എന്തായാലും ഒട്ടി പിടിക്കും അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പഴഞ്ചക്കും കൂടി നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അടുത്തത് മുതൽ റെഡി ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ കണ്ടില്ല മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കളറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് നല്ല പോലെ കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പപ്പടക്കോല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പപ്പടം വറുത്തെടുക്കുന്ന കോലാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യും പൊള്ളൂല പിന്നെ അതുമല്ല വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല പോലെ ഉണ്ണിയപ്പത്ത് നിന്ന് പോയി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പോലെ പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഈ പപ്പടക്കോല് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതാക്കണ്ടില്ല സ്പൂഡ് വേണ്ട കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ തന്നെ തിരിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കുവാനൊക്കെ നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇതാക്കണ്ടേ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ചാണ് കുത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളൂല്ല അപ്പോൾ അതീ നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പച്ചേരിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് കുത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ അതീ നമ്മുടെ ചക്കുണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴഞ്ചക്കയുണ്ട് ഷേപ്പിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിൽ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ മിക്സ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി വയ്ക്കുക വൈകുന്നേരം വന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുവരുത് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ചുവപ്പ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൊടുക്കാൻ മറന്നു വരുന്നാലും മാത്രം അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക